Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns hier mit der guten Kalio am Raumhafen von Hutta. Und wir sollen jetzt eine Fähre nehmen zur imperialen Flotte. Genau das werden wir jetzt tun, gemeinsam. Und äh, dann gibt es außerdem noch hier ein Wissensobjekt, das wir anklicken können. Wenn wir das tun, haben wir die Möglichkeit, hier unsere äh, etwas zu lernen über Modifikationen. Es gab mal eine Zeit, da konnte man wohl Gegenstände nur modifizieren wenn man hier an dieser Werkbank war. Allerdings ähm, ist das jetzt erst einmal, also brauchen wir das erste Mal nicht an dieser Werkbank sein. Wir können jederzeit modifizieren, wie beim letzten Mal schon gezeigt. Und wir machen mal ganz unser Charakterfenster auf, gehen dann hier zu unserer Ausrüstung äh, und können dann, glaube ich, hier das Ding hier reinsetzen. Hier, Verbesserung wieder. Sehr schön, ne? Da ist unser Gewehr noch mal ein kleines bisschen besser geworden. Genau, nichts wie hoch. Super. Sie erhöht auch sofort wieder unsere... Ähm, Ah, unsere Gesundheit, die wir gerade verbraucht haben. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nichts, was noch irgendwie... Ja, das kann nicht schaden, das können wir schon mal aktivieren. Hier, super, das ist zum Verkaufen. Äh, Medipack, das ist ein stärkeres Medipack. Super, klasse. Das packen wir mal hier hin. So. Genau, richtig. Nur Player vs. Player. Okay, da wir kein Player vs. Player machen, brauchen wir das erst einmal nicht. Äh, das Ding kann hier bleiben. Wunderbar, dann ist alles erstmal in Ordnung so. Wir werden den Rest verkaufen, den wir nicht brauchen. Aber zuerst einmal machen wir uns auf den Weg Richtung Fähre. Da ist der ähm, Raubhafen, ein Raubhafen-Fremdling. Interessant. Okay, so, einfach mal an dem vorbei. Und wir sind noch unterwegs, unsere Klamotten, als wir uns eben ausgegeben haben als Rote Klinge. Wir müssen das Ganze noch halten, denn es soll ja heißen, die Rote Klinge hat den Raumhafen verlassen. Und der, der gestorben ist, war nicht die rote Klinge, sondern das sind wir. So, also klicken wir jetzt mal hier drauf und äh, wählen dann die imperiale Flotte aus. Los geht's! Super, damit sind wir auch sofort hier angekommen. Wir dürfen auch eine Belohnung wählen hier. Ähm, Kalios Unterweltausrüstung. Interessant. Dann gibt es noch Zivilausrüstung und Straßenausrüstung. Ähm, kann nicht in der Forschung angezeigt werden. Ich weiß nicht so genau, was jetzt hier am meisten Sinn macht zu nehmen. Äh, ich würde aber einfach mal sagen, ich wähle... Zivil, Straßenausrüstung. Ich wähle mal hier die Unterweltausrüstung. Und wir kriegen nochmal extra Erfahrungspunkte schub. Super. So, dann gehen wir doch mal ganz kurz hier in das Menü ähm, zu unseren Gefährten. Und dann kann ich, glaube ich, das hier, kann ich hier das geben? Kann ich das anzeigen lassen irgendwie? Öffne per Rechtsklick. Ah, hier ist das. Super. Also können wir das hier alles nehmen. Und ihr seht, äh, ich kann jetzt ihr jetzt praktisch hier neue Klamotten anlegen. So, ne, das ist da praktisch ihre Unterweltausrüstung und äh, je nachdem, ähm, ich glaube nicht, dass es irgendwie jetzt rein spielerisch die Werte irgendwie verbessert oder so, deswegen lasse ich, oder Moment, tut das irgendwas ändern, ändert das irgendetwas? Ja, ein kleines bisschen ändert das die Werte. Ich lasse trotzdem erst einmal die normalen Sachen angelegt, so, und die anderen Sachen, alles was hier so mit Kalio zu tun hat, heben wir uns erst einmal auf, ne? Das da und dann noch das hier, das packen wir dann ähm, woanders hin. Okay. Ähm, wo wir es wo zwischenlagern können oder so, ne? Nimm eine Fähre nach Drum und Cast, werden wir tun. Wir sind jetzt auf der Imperialen Flotte, das ist ziemlich cool, weil wir nämlich jetzt hier in dem Gebiet sind, in dem sich alle Spieler aufhalten können. Das heißt, wir können auch hier andere äh, Spieler sehen. So, hier oben angekommen haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich habe sogar ganz heimlich etwas offscreen gemacht, das ich euch jetzt zeigen werde. Zum einen könnt ihr hier sehen, dass ich mein Inventar aufgeräumt und ein paar Gegenstände besorgt habe und zum anderen seht ihr hier und hier Laderampen. Das sind quasi unsere Banken, wo wir Sachen ablegen können. Ich habe hier ein paar Sachen abgelegt, die eventuell in Zukunft noch mal eine Rolle spielen können, beziehungsweise Dinge, die wir erst einmal nicht brauchen und dann habe ich 
Modifikationen besorgt, um unsere Rüstung sowie unsere Waffen aufzutunen. Wo ich das gemacht habe und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Denn wir müssen zwar hier vorne hin zu dem Fahrstuhl, um dann die Fähre nach Drom und Kars zu nehmen, aber vorher habe ich einen kleinen Schlenker hier links rüber gemacht und hier gibt es verschiedene Räume. Beispielsweise ist hier ein Raum mit Händlern und das zieht sich einmal ganz hier durch bis ganz nach hinten hin. Ganz hinten links ist dann ein Raum, in dem man eben diese Dinger kaufen kann und zwar Modifikationen, ihr seht das hier, erfordert Stufe 10. In verschiedenen Stufen, Unterschied, also unter, äh, in verschiedenen Abstufungen, ne, je nachdem was für ein Level wir haben, können wir dann nach und nach bessere Modifikationen kaufen und die werden dann hier in, in unsere Rüstung gepackt. Beispielsweise hier in unseren Helm können wir Sachen reinpacken, ja, und die erhöhen dann unsere Werte. Beispielsweise hatten wir vorhin circa 1200 Gesundheit, jetzt haben wir circa 1400. Und äh, das machen wir jetzt praktisch mit allen Gegenständen hier. Und ich habe mir das extra aufgehoben, ähm, das hier mit euch zu machen, damit ihr einfach mal sehen könnt, wie das funktioniert und was das für einen Unterschied macht. Es gibt verschiedene Modifikationen zu kaufen, die verschiedene Statuswerte geben, also verschiedene Kategorien. Ich habe mich natürlich, ähm, wann immer ich die Auswahl hatte, mich für die Kategorie entschieden, für ähm, hohe Angriffskraft und eben auch kritischen Trefferwert, weil wir zwar ein Nahkämpfer sind, aber auch jemand, der auf Schaden aufbaut. Und wie ihr sehen könnt, haben wir mittlerweile unsere Statuswerte so weit verbessert, dass wir eine Gesundheit von über 2000 haben und vorher waren die nur bei circa 1200. Ähm, außerdem habe ich hier bei dem Karabiner der roten Klinge äh, den Farbkristall entfernt, weil das Ding sowieso mit ähm, gelben Laser schießt. Also habe ich mir die gelben Farbkristalle einfach mal rausgemacht und ähm, aufgehoben für, naja, vielleicht irgendwas Späteres. Ne? Hier seht ihr, der ist zwar noch drin, ähm, aber ich glaube, ich habe den hier entfernt. Genau richtig. Aber wenn ich mir das anschaue, dann sieht man, dass hier einer drin ist, Farbkristall, weil das Ding ähm, anscheinend noch, ja, hier, ne, es schießt sowieso mit Gelb. Deswegen ist das Teil hier drin. Das ist für die Vorschau. Okay, so viel also dazu. Ähm, die Waffe ist übrigens eine ganz besondere. Die hat einen Namen. Das ist nicht einfach eine Waffe, die wir wie vorher von unserem Imperium geschickt bekommen haben, sondern äh, das ist die legendäre Waffe, das Karabiner der Roten Klinge und ist an unser Vermächtnis gebunden. Das bedeutet, wenn ich die in unser Vermächtnislager lege, kann jeder Charakter, ähm, der eben ein Blastergewehr benutzen kann, diese Waffe auch in Zukunft noch benutzen. Das heißt, die werden wir nicht einfach entsorgen oder wegwerfen sondern auf die werden wir ganz besonders aufpassen. Na gut, das Besondere ist eben auch, dass es eine blaue Waffe ist, also ihr seht, ne, die hat eben die Möglichkeit komplett modifiziert zu werden, ganz im Gegensatz zu den grünen Waffen, die man nicht modifizieren kann. Das heißt, wir könnten theoretisch das komplette Spiel jetzt mit dieser Waffe durchspielen, genauso wie mit dieser Rüstung, wenn wir das so wollten, weil eben die Stärke der Waffen und Rüstungen, die man komplett modifizieren kann, nicht von ihren gegebenen Werten abhängt, wie bei grünen Gegenständen und Waffen zum Beispiel, sondern davon, ähm, wie stark die Modifikationen sind, die wir haben. Haben. Und äh, diese Rüstung, diese Waffe, das könnte uns jetzt für den Rest des Spiels begleiten. Aber wir schauen mal, wie sich unser Charakter denn entwickelt. Denn er, wir wissen ja, er ist ein imperialer Agent und äh, ist dementsprechend auch flexibel, was seine Waffen und seine Rüstung angeht. So, als nächstes werden wir diesen Fahrstuhl hier benutzen, um ähm, runterzukommen, wo dann die Fähren sind. Doch vorher nochmal ein kleiner Hinweis. Ihr seht ja, ich habe meine Fähigkeiten ein wenig aufgetunt. Wir haben auch neue Fähigkeiten gelernt, weil wir ein Level unterwegs gestiegen sind. Beispielsweise haben wir jetzt hier heimtückischer Angriff. Das ist ein Angriff, den können wir nur von hinter dem Gegner aktivieren. Das heißt, entweder machen wir uns mit unserer neu gelernten Fähigkeit unsichtbar, schleichen uns dann von hinten an und verpassen ihm dann ein Messer in den Rücken. Dann hat das Ganze auch erstmal eine längere Abklingzeit. Wir können aber auch während des Kampfes hinter den Gegner laufen, um ihm das Ding dann von hinten zu verpassen. Das ist sehr gut, sollten wir nutzen, wann immer möglich, um eben maximalen Schaden anzurichten. Also nicht nur hier wie die anderen Angriffe von vorne, sondern eben auch von hinten. Und das bauen wir auch entsprechend dann in uns unsere Angriffskombination ein. Außerdem haben wir hier Entkommen gelernt. Das ist eine Fähigkeit, die eben äh, uns befreit von bewegungseinschränkenden Effekten. Auch sehr, sehr, sehr praktisch. Okay, äh, dann würde ich sagen, Freunde, nehmen wir den Aufzug und gehen nach unten. Hier haben wir die Auswahl. Drom und Kars Abflüge. So, hier sind wir also bei den Abflügen nach Drom und Kars. Wir haben insgesamt zwei Möglichkeiten, um dorthin zu kommen. Die eine Möglichkeit ist, direkt das Shuttle hier zu nehmen. Und die andere Möglichkeit ist hier, über einen Flashpoint, die Black Talon. Und diesen Flashpoint hier werden wir mit diesem Charakter nicht spielen. Ich habe den Flashpoint für die helle Seite mit unserem Schurken ebenfalls nicht gespielt. Und das hängt damit zusammen, dass ähm, dieser Flashpoint, die Story, die wir dort sehen, ähm, für jeden 
dunkle Seite Charakter bzw. für jeden helle Seite Charakter dann entsprechend gleich sind. Und ich möchte die nicht redundant haben. Das bedeutet, ähm, wir werden also mit unserem Agenten, genauso wie mit unserem Schurken, diesen Flashpoint nicht spielen. Denn ich finde, die passen besser zu den Machtnutzern. Also werden wir die dann mit den beiden Machtnutzern spielen, die wir nach dem Agenten spielen, okay? Also wir werden ja, wie gesagt, noch einen Sith Krieger spielen und einen Jedi Ritter und dann eben dementsprechend mit denen auch die Flashpoints machen. So, jedenfalls gehen wir jetzt erstmal hier rüber, nehmen den Abflug, da läuft dann alles glatt. Ihr seht hier ein wunderschönes imperiales Schiff und damit kommen wir dann hoffentlich auch sicher an in Dromund Kars, dem Heimatplaneten des Sith Imperiums. So. So, hier sind wir also angekommen in Dromund Kars, dem Raumhafen und der sieht immer wieder beeindruckend aus, vor allem diese verdammt coolen imperialen Schiffe. Oh, ich liebe das Design von denen und ähm, dann können wir uns nochmal hier ein bisschen umschauen. Sieht echt spektakulär aus, auch sehr, sehr viel Platz und hier drüben haben wir einen von den imperialen Soldaten. Der absolute Hammer, ich finde die so cool. Falls ihr mein ähm, Star Wars Galaxy of Heroes Let's Play verfolgt, dann kennt ihr die wahrscheinlich. Und ähm, hier, wenn ihr Star Wars Dolce Public spielt, sowieso. Ist auf jeden Fall immer wieder wert, immer wieder sehenswert, sich die nochmal in Ruhe anzuschauen. Ich liebe die Designs von denen. Ich bin echt erstaunt, wie sauber eure Raumhäfen sind. Auf Hutter müsste ich mir ständig Schmiere von den Stiefeln putzen. Allerdings könnte ich auf Hutter auch nicht in den Knast wandern, nur weil ich in die falsche Richtung spucke. Und, Agent, werdet ihr mich jetzt auf dem imperialen Heimatplaneten willkommen heißen? Ich bin überrascht, dass ihr noch nie hier wart. Ich meide den imperialen Raum. Ich will bei einer Prügelei in einer Kantina draufgehen, nicht beim Zank mit irgendeinem Bürokraten. Also, gehen wir in die Stadt. Der Aufseher will uns in der Zitadelle sehen. Ich werde dies nicht schwer zu finden. Keine Sorge, das wird lustig. Also, gehen wir eure Chefs sprechen. <lacht> Sehr gut. Ich mag die Art, wie sie denkt. Okay, wir machen uns jetzt auf dem Weg nach oben. Und er hier steht wach, aber hier, guck mal, nach, guck mal hier geradeaus, aber und salutiert bitte, wenn ich vorbeilaufe, nicht weggucken. So, okay, dann ähm, hier, klicken wir das Ding da an und ähm, gehen zum Raumhafen. Die Sache ist die, wenn wir auf ähm, andere Planeten reisen, gibt es mehrere, in Anführungszeichen, Main-Quests. Es gibt also die Main-Quest, die Hauptquest, die wir machen für unseren Charakter, ja, unsere Charakter-Story. Und es gibt nochmal eine, in Anführungszeichen, Main-Quest für den Planeten. Planetenquests, planetare Quests, wie auch immer die letztendlich heißen. Und ähm, die sind aber, obwohl sie lila angezeigt werden auf der Karte, trotzdem ähm, für jeden Charakter gleich. Das bedeutet also, auch die werden wir zumindest mit diesem Charakter hier nicht machen. Und hier ist äh, unser, unsere, unser Postfach. Sehr schön. Komm, wir haben Aufseher. Folgebericht über Karels Jarvis. Dann erfahren wir ein bisschen was darüber, was mit dem passiert ist. Agent. Äh, da Karels Jarvis tot ist, stellt sein überlebender Sohn eine potenzielle Gefahr dar. Ich halte euch auf dem Laufenden, falls die Sache kompliziert wird. Siehe unten. An Aufseher Wächter 3. Folgebericht über Karels Jarvis. Wir glauben, dass Vargai Jarvis, Bruder von ähm, Sergil, Sohn von Karels, der einzige ist, der ein Motiv und die Mittel hat, um eine Gaun äh, gena gena Gaunerei, genauere Untersuchung zum Tod von Karels Jarvis durchzuführen. Ups. Ähm, Vargai erholt sich derzeit von seinen Verletzungen an Bord des Sanitätsschiffs äh, Anodyne oder Anodyne. Äh, aber wir können es arrangieren, äh, dass man die chemische Zusammensetzung in seinem Koltotank ändert. Seine Genesung kann ins Unendliche verzögert werden. Und er kann als aktive Bedrohung beseitigt werden, ohne Verdacht zu erregen. Interessant, wir kriegen sogar ein bisschen Money dafür, als kleines Dankeschön. Und jetzt wissen wir zumindest, wie das mit denen weitergeht. Ah, und hier sind wir auf dem wunderschönen Planeten. Eure Leute haben ja eine ziemlich gruselige Welt. Ob sie wohl auf uns gefasst sind? Ich wollte gerade davon reden, wie wunderschön Dromus Kar Dro 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 und Kars ist. Wunderschön! Es gibt hier ständig Gewitter und es regnet und es ist irgendwie Dschungel und so, aber es sieht auch irgendwie geil aus. Okay, ähm, ja, als nächstes gehen wir mal hier hin zu dem Gleiter. Haben die eigentlich die planetaren Quests verändert? Waren die nicht irgendwie hier direkt am Eingang? Aber ist auch egal. Äh, jedenfalls machen wir die sowieso nicht. So, Ziel ist es... Ähm, eigentlich waren die auch immer direkt, wurden die auch immer direkt angezeigt hier, ähm, in Lila. Dort müssen wir hin. Das ist, kann ich das hier irgendwie sehen, Car City? Das wird mir nicht so direkt angezeigt, das spinnt ein kleines bisschen, aber es ist nicht weiter schlimm. Wir gehen hier hin, ne, dort, das ist das richtige, der richtige Punkt, glaube ich. 
Und in der Zwischenzeit können wir die Gegend ein wenig genießen. Da sind einige komische Kreaturen unterwegs. Wir gleiten direkt hier drüber an unseren imperialen Soldaten vorbei. Wir haben ja immer noch unsere Tarnklamotten an. Also die Klamotten, mit denen wir uns als ähm, rote Klinge ausgegeben haben. Aber es ist nicht weiter schlimm. Die können wir ruhig noch ein Weilchen tragen. Eventuell, je nachdem wie unsere Mission ist, verändern wir die Klamotten auch. So ähnlich wie ich das mit unserem Schurken gemacht habe. Ähm, ich weiß nicht so genau, ob ich das dann mit dem Sith und mit dem Jedi tun werde. Ich glaube, die haben eher ein festes, ähm, ein festen, festen, äh, wie heißt das hier, Dresscode, würde ich mal sagen. So, und wir schalten sehr, sehr viele interessante Gebiete frei, die wir uns hier anschauen können. Die wir auch alle noch besuchen werden, nach und nach. Okay, das war der eine Posten, Drom und Cars, Cars City. Und wir können direkt weiterfliegen. Das hier ist die Stadt, Freunde. Grandios, oder? Sieht so cool aus. Wir haben auch einen neuen Codex-Eintrag bekommen, scheinbar. Schauplätze Car City. Den werden wir uns auch gleich mal anschauen. Den Codex-Eintrag meine ich natürlich. Die Stadt sowieso. Guck mal, wie das aussieht hier. Absolut spektakulär. Ich muss ein bisschen gegenlenken. Boah, schön. Komm, wir stellen uns mal da vorne hin und gucken mal hier runter. So. Suchen wir mal rein. Traumhaft, oder? Absolut traumhaft. Das ist der ganze Stolz des Imperiums. Wunderschön. Wunder, wunderschön. Okay, na gut, genug bewundert. Äh, was wir jetzt machen ist, hier ist auch ein kleiner Bug. Das passiert manchmal, dass die, äh, wenn eine Gilde eine Stadt kontrolliert und so weiter, das ist so PvP-Events und so, dann wird das dauerhaft angezeigt. Äh, wir gehen mal ganz auf den Kodex und schauen uns mal an die Wildnis. Genau, richtig, das ist die Wildnis von Drom und Cars. Darüber können wir was lesen. Als die Sith Drom und Cars entdeckten, war es eine ungezähmte Dschungelwelt, unbewohnt von empfindsamen Spezies. Über die Jahrhunderte hinweg wurden beinahe auf, auf dem ganzen Planeten glänzende und geordnete imperiale Städte errichtet und doch gibt es noch immer Gebiete, in denen nichts zu finden ist als grausame, ungezähmte Wildnis. Von brutalen Raubtieren wie Gundaks und ähm, Jurgoranen bevölkert, trennt die Wildnis Car City vom Raumhafen der Stadt. Am besten sollten sie in sicher im Abstand mit einem Gleiter durchquert werden anstatt zu Fuß. Und genau das haben wir getan. Als nächstes haben wir dann noch hier ähm, Car City. Die große, stolze Hauptstadt des Imperiums. Die Hauptstadt der imperialen Heimatwelt Drobukas ist, Teil ist teils eine Ansammlung massiver Hochhäuser und teils eine uneinnehmbare Festung. Dort befinden sich die Zitadelle, von wo aus die Mitglieder des Rats der Sith und jene, die zum Rat der Sith empor, äh, emporstreben, über ihre Anhänger herrschen, sowie das Hauptquartier des imperialen Militärs und des imperialen Geheimdienstes. Kar City wurde vom ersten Sith gegründet, der auf Drobukas eintraf und die Schluchten der Dschungelwelt als perfekten Ort ansah, um eine ewiges Heiligtum zu errichten. Über die folgenden Jahrhunderte hinweg wuchs die Bevölkerung der Stadt in die Millionen. Stolze Imperiale, die für den Ruhm der Sith arbeiten und Sklaven, die sich dem imperialen Willen beugen. Außerdem soll in Car City der Imperator verweilen und von dort aus ein wachsames Auge auf sein Imperium haben. Auch eine sehr wichtige Information. Okay, wir nehmen jetzt den Gleiter hier und reisen dort. Das habe ich gemeint, ne? Das wird hier in lila oder violett wird uns das angezeigt, ähm, welchen Punkt wir anfliegen sollten. Und hier gehen wir zum Hauptquartier des imperialen Geheimdienstes. Wir haben auch einen neuen Kodex-Eintrag, die Zitadelle. Die Zitadelle steht im Herzen von Car City. Ein Denkmal für die Stärke des Sith Imperiums, die Heimat einer mächtigen, eines äh, seiner mächtigen dunklen Lords. Ähm, die Ministerien für Krieg, Geheimdienst und Logistik haben allesamt hier ihren Hauptsitz. Und da sind wir ja gerade, ne, im, äh, für den Geheimdienst. Ebenso eine mandalorianische Enklave, wenn der Rat der Sith nicht auf der ihnen heiligen Welt Koriman tagt, ähm, kommt er in der Zitadelle zusammen. Die ursprüngliche Zitadelle imitiert die Bauweise der Sith Academy auf Koriban und der großen Zitadelle auf Ziost. Wurde jedoch vor 400 Jahren zerstört, als zwei Mitglieder des Rates der Sith dort ein traditionelles Sith-Duell namens Kagath ausfochten. Das Duell endete unentschieden und beide Kämpfer wurden von den verbleibenden Mitgliedern des Rates der Sith hingerichtet, die anschließend den Wiederaufbau der Zitadelle in ihre heutige Form überwachten. Sehr, sehr, sehr interessant. Und dann haben wir auch noch mal hier den imperialen Geheimdienst, wo wir gerade angekommen sind hier. Sieht wirklich sehr schön aus. 
Ihr seht, ich feiere das total, das komplette Gebiet hier, oder? Ähm, so, gucken wir uns mal den Codex-Eintrag dazu an. Der imperiale Geheimdienst. Das ist ja das, womit wir es hier zu tun haben. Hinter den Sith und dem mächtigen imperialen Militär steht ein enormes Netzwerk von Agenten, Informationssammlern, Täuschungsspezialisten und Strategen, das den imperialen Geheimdienst bildet. Teils Spionageorganisation, teils Geheimpolizei kümmert sich der imperiale Geheimdienst um alle verdeckten Operationen des Imperiums. Er hütet die Geheimnisse des Imperiums, beschafft wertvolle Informationen von der Republik, spürt Verräter auf und beseitigt die Spuren der Verfehlungen außer Kontrolle geratener Sith Lords. Und das ist wieder ein ganz wichtiger Stichpunkt. Der imperiale Geheimdienst ist dem Geheimdienstminister unterstellt, der wiederum direkt dem Rat der Sith untersteht. Obwohl der imperiale Geheimdienst keine militärische Organisation ist, werden seine Offiziere dennoch von Militär und Zivilisten gleichermaßen respektiert. Immerhin ist es der Geheimdienst, der bestimmt, ob eine Person loyal oder ein Verräter ist, der das Vorkommen einer Karriere arrangiert oder einen mächtigen Anführer auf die schwarze Liste setzt. Ein Posten beim imperialen Geheimdienst ist äußerst begehrt und das betrifft eben unseren Charakter, den guten Riss. Ähm, und den Besten unter den Bürgern des Imperiums vorbehalten, die nicht machtsensitiv sind. Gelegentlich werden auch Offiziere von Sith Lords vereinnahmt, die ihre eigenen Geheimdienstnetzwerke aufbauen wollen. In den meisten Fällen bemerkt niemand außer der Organisation des Geheimdienstpersonals. Ähm... In den meisten Fällen bemerkt niemand außerhalb der Organisation das Geheimdienstpersonal. Äh, das, das, achso, es, be be es bemerkt niemand das Geheimdienstpersonal. Okay. Äh, die besten Agenten sind diejenigen, von denen nie jemand gehört hat. Ganz genau. Das ist auch das, was wir anstreben. Sehr gut. So, dann äh, gehen wir mal direkt dorthin zum Eingang. Hier ist auch ein Sanitätsdruide direkt. Das ist schön. Und äh, hier wollen wir rein. Ach, guck mal hier, wie, wie geil die aussehen. Ich feiere die Sith-Truppler. Sith-Truppler heißen die, glaube ich, ne? Oder so ähnlich. Ähm. So, hier geht's lang. Sith-Soldaten, Sith-Truppler-Soldaten, ihr wisst schon, ne? Die hier stehen ohne Helme, gehören wahrscheinlich zum Geheimdienst. Oh, geil. Echt schön. Äh, so, wo gehen wir lang? Am besten die Ausdruck, würde ich mal sagen. Unser Ziel befindet sich dort in der Mitte, ne? Dort ist der Aufseher. Und auf dem Weg dorthin genießen wir einfach mal alles, was wir hier sehen können. Alles sehr groß und weitläufig gebaut. Das ist fast überall so. Das hat es auch bei MMORPGs meistens so an sich, ne, dass da viel Platz ist für viele Spieler. Aber ich finde, das passt einfach auch zum Imperium. Und dort... Oh, da steht Darth Yadus! Und der Aufseher! Das ist nicht euer Gebiet, Aufseher. Es ist meins. Das war es schon immer. Natürlich, mein Lord. Was ihr hier aufgebaut habt, was ihr zu beherrschen wünscht, es kann so leicht zerfallen wie ein menschliches Leben. Erst vor einer Stunde fiel der Geheimdienstminister vor mir auf die Knie und weinte. Das würdet auch ihr tun, wenn es euch nicht beschämen würde. Ihr macht eure Unzufriedenheit deutlich, mein Lord. Ich werde dem entgegenwirken. Doch nun muss ich euch demütigst bitten, zu gehen. Diese Leute leiden unter eurer Gegenwart. Ich werde mein Gebiet erst verlassen, wenn es mir passt. Aufseher, ihr da, Agent, ihr wurdet nach Hutta geschickt. Ist es nicht so? So ist es, mein Lord. Ich bin Darth Yadus. Ihr habt mir in der Angelegenheit mit Nemro gut gedient. Und das werdet ihr wieder tun. Wie genau meint ihr das? Mit der Zeit wird euch alles klar werden. Aufseher, ihr werdet diesen hier einsetzen. Er wird meinen Auftrag wie befohlen durchführen. Er ist fähig, mein Lord, aber ihm fehlt die Erfahrung. Ein erfahrenerer Agent. Meine Entscheidung ist gefallen. Ich will, dass die Angelegenheit geklärt wird, bevor ich Drum und Kars verlasse. Sorgt dafür, dass mein Wille geschieht. Nun gut, ich werde mich darum kümmern. Gratuliere, Agent. Ihr habt den Rat der Sith zum Freund. Ich beneide euch nicht darum. Glaubt mir, Sir, das war nicht mein Wunsch. Das kann ich mir vorstellen, aber wir können nichts daran ändern. Ich will, dass ihr euch schnellstens vorbereitet. Holt eure Ausrüstung aus den Spinden und kommt dann in mein Büro. Nach der Nachbesprechung reden wir dann über euren nächsten Auftrag. 
Unheimlich interessant. Wir haben endlich Darth Yadus kennengelernt, von dem ja schon so viel gesprochen wurde. Und auch wenn es Kalio nicht gepasst hat, ich wollte mich bei einem Sith Lord nicht direkt unbeliebt machen. Aber wir alle wissen ja, dass wir ein stolzer Agent des Imperiums sind und nicht zwangsläufig mit dem Rat der Sith zu tun haben wollen. Vor allem, weil wir eben aus erster Hand bei unserer letzten Operation gemerkt haben, wie... Naja, ihr wisst schon, ähm, unüberlegt die Sith manchmal vorgehen und wie unberechenbar die sein können. Wir bekommen jedenfalls erst einmal Erfahrungspunkte, das ist super klasse. Und dann sollen wir unsere Ausrüstung aus dem Spind holen. Und ich bin ganz gespannt, was das für eine Ausrüstung ist. Unser Spind scheint sich direkt hier zu befinden. Sehr schön, gucken wir doch mal. Das ist äh, das Geheimnis der Sklaven, sehr schön. Das hier, das SKV-16 Serum, das gehört also mit zu unserer äh, Ausrüstung. Und da ist der Aufseher mit einem neuen Auftrag für uns. Kommt herein, Agent. Reden wir. Kalio, wartet bitte draußen. Einer der Wächter kümmert sich um eure Nachbesprechung. Wir müssen über meine Bedingungen reden. Ich verspreche, ihr werdet gut entschädigt. Die Details könnt ihr mit einem Wächter besprechen. Wenn ihr meint. Viel Spaß euch beiden. Also, ich habe mir den Bericht eurer Aktivitäten auf Futa angesehen. Ihr wart eifriger, als ich erwartet hatte. Wollt ihr mir nicht sagen, was Darth Yadus wollte? Das ist eine Nachbesprechung. Ich stelle hier die Fragen. Euer Auftrag ist sehr effektiv verlaufen. Ich bin von eurer Effizienz beeindruckt. Ihr habt Gewalt als Werkzeug und nicht als Krücke verwendet. Das fällt nicht vielen Agenten leicht. Warum habt ihr euch dem imperialen Geheimdienst angeschlossen? Ich bin beigetreten, um dem Imperium und seinem Volk zu dienen. Eine idealistische Anschauung. Schade, dass ihr in gewisser Weise enttäuscht werden müsst. Das ist kein glamouröser Beruf. Wir sind die Putzkolonne. Wir räumen dem Militär und den Sith hinterher und erledigen die Arbeit, die anderen zu schmutzig ist. Aber ohne uns hätte das Imperium keinen Halt. Wir tun, was getan werden muss, auch wenn es undankbar und grässlich ist. Verstanden? Ich verstehe vollkommen, Sir. Das freut mich zu hören. Jetzt zu eurem nächsten Auftrag. Es gehört zum Mandat unserer Organisation dazu, Aufständische und Terroristen im Imperium zu eliminieren. Wir haben hier in der Hauptstadt eine Zelle von Radikalen ausgemacht, die unsere Regierung gewaltsam stürzen wollen. Wir müssen genau wissen, was diese Terroristen im Schilde führen. Wissen wir etwas über sie? Über ihre Ziele? Nur wenig. Sie sind mit der imperialen Politik unzufrieden. Aber es sind keine Anarchisten oder Republikaner. Zumindest soweit wir wissen. Wir haben Funkverkehr abgefangen, der auf einen baldigen Großangriff der Radikalen hinwies. Aber wir konnten nur eine Handvoll Mitglieder identifizieren. Ihr werdet die Zelle untersuchen und ihre Pläne beschaffen. Zwei Agenten werden euch helfen und die Zitadelle wird euch voll und ganz unterstützen. Kalio und ich haben auf Futter gut zusammengearbeitet. Ich hätte sie gern dabei. Ich denke, das lässt sich machen. Wächter 2, kommt bitte in mein Büro und bringt Kalio Janis mit. Wächter 2, ja? Was für ein hübscher Name. Ist das Twi'lek? Es ist Basic. Im Gegensatz zu vielen anderen Zivilisationen bringt das Imperium seinen Kindern das Zählen bei. Wächter 2 zur Stelle, Sir. Kalio wird euch beim Feldeinsatz zur Seite stehen. Sie untersteht eurem Befehl. Ihr scheint ja mit ihr auszukommen. Dank mir steht ihr gut da, Agent. Ihr solltet mir dankbar sein. Wächter 2 wird eure Verbindung zur Basis sein. Sie bleibt in Fernkontakt und hält euch mit Details zum Auftrag auf dem Laufenden. Ich habe schon viel von eurer Art gehört. Eure einmaligen Fähigkeiten könnten das Team gut ergänzen. Wird mir ein Vergnügen sein. Hab ich ein Glück, dass ihr euer Wächterauge auf mich geworfen habt. Ich wurde über sechs Generationen selektiv herangezüchtet. Ich kann im Kopf Hyperraumkurse planen. Verzeiht, dass der Charme eines Fremden an mir vorbeigeht. Wenn ihr dann fertig seid, könntet ihr vielleicht die Lage zusammenfassen? Unsere wichtigste Spur zu den Radikalen befindet sich am Schauplatz einer Sklavenrebellion jenseits von Car City. Ihr wurdet bereits mit der nötigen Ausrüstung ausgestattet. Sobald ihr vor Ort seid, meldet euch über den Holokommunikator bei mir und ich werde euch einweisen. Ihr sagtet, ich begebe mich in eine Sklavenrebellion. Unsere Truppen sperren den Bereich ab, aber ihr solltet trotzdem vorsichtig sein. Wir sprechen uns wieder, sobald ihr dort seid. Es geht nicht um Geheimhaltung. Weist euch ruhig als Geheimdienstoffizier aus und nutzt die Angst, die ihr damit auslöst. Ihr seid jetzt auf imperialem Boden, Agent. Willkommen zu Hause.
Ach, ist das cool. Ich feiere das total, Freunde. Also, wir haben einen neuen Auftrag bekommen. Dieses Mal räumen wir auf Drom und Kars ein wenig auf. Und äh, es gibt ja auch noch ein paar Bonus, äh, eine Bonusaufgabe. Geheimdienst bekannt machen Bonus. Sprich mit Tüftler 12, sprich mit Lodenth Kasha, sprich mit Wächter 3, sprich mit Wächter 2. Ich glaube, das machen wir. Wir werden mit all den Leuten sprechen. Also, das ist jetzt eine Bonusaufgabe, aber das lohnt sich schon, das zu machen, weil wir nämlich die Leute ein bisschen besser kennenlernen. Und ähm, die Leute aus dem Geheimdienst vor allem, die eben mit uns direkt zu tun haben. Und was wir machen ist, wir werden uns umziehen, neue Klamotten anziehen, unser Spiel ist ja direkt um die Ecke, die dann eben auch letztendlich zu uns als Geheimdienstoffizier passen. Okay, Freunde? Wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Episode und dann schauen wir uns hier ein bisschen auf Drum und Kars um und denkt daran, wir haben das Janus kennengelernt, wir wissen, dass wir die in Anführungszeichen Putzkolonne sind, die die Drecksarbeit machen müssen, um den Sith und anderen unfähigen Leuten hinterherzuräumen. Ich bin ganz gespannt, wohin das Ganze noch führt. Also, möge die Macht der Sith-Imperium mit euch sein.